l'équipe c'est coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Erats les gars, vidéo, euh, ben je suis tombé sur un FK là, donc du coup je me dis en vrai, ben pourquoi pas, euh, pourquoi pas avec l'agro contre, euh, contre le Kra au mu les gars, plus la peine de vous le présenter, la légende, euh... Donc, enfin euh, voilà, c'est euh, un crack qui est déjà passé souvent euh, sur, la, sur la chaîne. On va voir un petit peu euh, de, quoi, euh, de quoi le FK est capable contre un crack. Il a déjà pris très très cher la Del T1. Ben, forcément, il a, euh, il a clairement raison là, ce, ce, ce cra là, au mu de, de directement bourriner le, le, le FK. Ben, parce qu'après, il ben, y a toutes les protections et donc du coup, il va faire beaucoup moins mal à moins de passer une arachne. Une arachne crit, là on a le renvoi de sort du doppel qui est, euh, qui est placé sur le FK, donc là le FK qui va être assez tranquille, on a le crack qui va devoir focus le doppel hein, en, en toute logique. On va voir un petit peu ce que, ce, que ce, va, ce que ce crack va faire, un tir critique, un chauffeur qui passe en crit directement, est-ce qu'il va tenter une arachne euh, Ce qui serait quand même assez tôt dans le combat, il passe l'arachne également, donc pas mal de réussite là pour le crack. Et là le FK qui va, euh, qui va se faire, euh, qui, qui va quand même se faire des buffs, oh là là. Et là, au mieux, par contre, il faut qu'il fasse gaffe, hein, parce que le renvoi de sort, euh, là, il a perdu 99 HP, mais il a esquivé le retrait PA, parce que le retrait PA, ça fonctionne aussi pour lui. Et ça, je pense pas qu'il le savait, sinon, il aurait pas fait ça. S'il avait fait une flèche cinglante, c'est lui qui aurait perdu les 3 PM, hein, donc euh, il faut qu'il fasse très attention. Là, on a un FK qui vient de se faire des buffs, hein, déjà pas mal de sorts euh, de protection, donc il n'y a plus trop trop de cooldown. Euh, bon, il en a encore pas mal, il en a encore quelques-uns, hein, mais euh, voilà, il vient quand même de, de se faire des buffs, c'est quand même un... C'est quand même un, un gros tour de la part du Kra, là. Alors, le FK qui se renvoie de sort, lui, du coup, de son côté. Donc là, on a, on a le Kra qui va, à mon avis, à un moment, devoir, devoir, focus le, devoir focus le doppel. On va voir. 17 PA, le Kra, tir puissant, crit, et voilà, la flèche punitive qui passe sur le, sur le doppel, ouais, quasi 600 points de vie, hein, ça fait très très mal, surtout sur la résistance du doppel, la flèche destructrice à moins 300, ouais, c'est une brute, hein, c'est vraiment une, une brute ce Kra, et là, non, du coup, c'est quand même, c'est quand même lui, c'est quand même le FK qui perd les PM, donc j'ai peut-être dit de la merde avant, je m'en excuse, pour tous ceux qui se sont tirés les cheveux là derrière leur écran et qui ne supportent pas de faire une erreur, je m'en excuse, veuillez m'excuser. Là, euh, malgré le renvoi de sort, c'est quand même le FK qui a perdu les PM. Donc euh, voilà, chose que je ne savais pas. Je pensais qu'il allait quand même. Je pensais que c'était le Kra qui perdait les PM aussi. Comme la flèche, la flèche glacée, bah, on a bien vu que c'était euh, Omu qui a esquivé la perte de 2 PM. Ouh, le FK qui commence à rush directement. Une immunité, un coup de cac. Le coup de cac qui fait pas très mal en soi. Hein, mais bon, sur du 47%, c'est tout à fait logique. Heureusement qu'il n'a pas une queue critère parce que là, le Kra aurait pris très 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 cher. Hein. Et là, le Kra, l'expi, la cinglante, il a bien reculé. Oh là là, ouais, il, a mis, il a mis la totale. Alors là, le FK qui va être un petit peu en mode putsch, là, ce tour-ci. Il va pouvoir aller éventuellement faire un focus sur le chauffeur. Se mettre derrière pour euh, tenter de bloquer une ligne de vue. Même si, bon, la ligne de vue, elle est assez simple en soi, non. Il va tout simplement décider de faire des dégâts, des euh, retours du bâton. Histoire de voler un peu de force, faire un peu plus de dégâts. Ça, c'est des sorts qui sont toujours très intéressants à faire sur un cra. Surtout, là, on a vu Omu qui tapait très très fort avec ses flèches destructrices, sa flèche punitive, même la flèche cinglante. Donc, du coup, c'est toujours, euh, toujours bien de faire, euh, de faire ce genre de, ce genre de sort. Ouh, ouais, il claque la trêve carrément. Donc là, ça c'est vraiment... Euh, il tente vraiment d'attendre pour avoir pour récupérer ses cooldowns. Là, on a Omu qui tente de... Bah, qui, qui place... Euh, qui place ses sorts, hein, tout simplement. Donc, sa flèche, euh, sa flèche punitive... Il a invoqué son doppel, donc le doppel qui va pouvoir le tir puissant, qui va pouvoir le boost en PO à mon avis, voilà, tir éloigné. Doppel qui va pas servir à grand grand chose en soi pendant ces tours-ci. Ouh, le chauffeur qui donne les PA. Le chauffeur qui donne les PA à Omu et, au et à son doppel. Maintenant, le FK qui va pouvoir bah, focus le doppel. Là, il peut plus focus le chauffeur, donc il va, il va pouvoir éventuellement focus le doppel. Ok, il récupère ses cooldowns d'armure, donc c'est pour ça qu'à mon avis il a fait trêve, hein. c'est pour justement bah, pouvoir récupérer ses cooldowns, même si bon, c'est pas trop trop à l'avantage euh, ni de l'un ni de l'autre en termes de perte de points de vie, mais euh, à moins d'avoir un FK qui la joue un sur deux coup critique à l'arachne, et donc du coup de pouvoir placer une arachne crit, et donc de debuff la prêve qui se trouve, la, la trêve pardon, la prêve, <rire> je commence à tout mélanger, à moins de, de pour pouvoir debuff la trêve sur euh, l'adversaire, ce qui permettrait tout simplement bah, de, que, que le Feka soit invulnérable pendant deux tours et que le, son adversaire, lui, bah, puisse se prendre des dégâts. Dommage, l'échec critique sur la flèche Absou, qui a quand même, il a quand même récupéré 200, 220 points de vie. C'est juste énorme, hein, franchement. 
C'est vraiment énorme. Et là, on a les, on a les, les flèches empoisonnées qui font, qui font la différence. Hein. 200 dégâts là sur le, sur le FK. Le FK qui est déjà presque mid-life. Faut qu'il fasse attention. Le Kra, lui, bah, qui se régène un petit peu à gauche, à droite. Donc au final, ça passe, ça passe même très bien. Et c'est vraiment le T1 hein, qui l'a qu vraiment mis dans, dans la sauce, là, le FK. Le fait de se prendre énormément de dégâts... Euh... Le, le, le fait de se prendre énormément de dégâts bah, sans ses boucliers, sans rien, sachant que le FK de base, bah, il n'a pas énormément de, de résistance, il n'a pas un énorme bouclier, euh, donc forcément, quand il n'a pas tous ses sorts de protection, bah, il est un petit peu comme un chips, hein, donc c'est assez délicat. Et là, voilà, voilà l'XP, la punitive, qui font très 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 mal, une destru qui passe, qui fait également très mal, la deuxième également, les malus en dommage, donc du coup, ça c'est vraiment bénef, pas de retrait PA là pour le, pour le FK. On a le doppel qui va éventuellement pouvoir faire du retrait PA, éventuellement... Ouais, moins un PA, c'est toujours ça de prix. Et le FK qui a pris très cher ce tour-ci, hein, qui est dans une position vraiment, vraiment délicate. Moins 2000 points de vie, on a un Kra qui, euh, qui, se... qui lui, est à plus de 3000 points de vie, donc euh, ouais. Là, je vois pas trop trop comment le FK peut... comment on va pouvoir gérer ça. Là, il peut aller au corps à corps, éventuellement. On va voir, ouais. Ok, ça va lui voler un petit peu de un petit peu de force, mais encore une fois, c'est un sort qui tape neutre. Et là, le crabe, bah, il a, il a pico vélo, hein. le mec, il a, il a presque 50% neutre, donc du coup, c'est vraiment, vraiment délicat. Hein. Ouais, le trek à 47%. Et là, une petite flèche en poids, une flèche cinglante. Ouais, tout de suite, avec tous les boucliers, ça fait tout de suite moins mal, hein. c'est tout de suite moins impressionnant comme, euh, comme dégâts. Mais bon, les emplois qui font vraiment toute la différence, là, il vient au corps à corps. GG, le PL du bouclier. Ah, ben, je pense qu'il se trompe, là, le, le FK, malheureusement. Là, il faut pas... Ouais, tout le monde tout le monde n'a pas mulé. Lui, je sais qu'il... Je sais que, voilà, il n'a pas mulé. Un crack est assez connu, hein, sur le serveur Erats. Donc, euh, malheureusement... Après, ouais, PL grade 5, bah, ouais, c'est que grade 5 en soi, c'est pas vraiment un énorme bouclier non plus, quoi. C'est pas comme s'il jouait bouclier du Sadida et que le mec, il était connu pour, euh, pour PL grade, quoi. Bon, malheureusement, là, il s'est un petit peu trompé, le FK, mais bon, c'est pas grave, hein, je pense que... On ne peut pas trop, trop lui en vouloir. Déjà qu'il joue pas une classe facile, euh, faci trop, trop facile à jouer. Oeil de taupe, ouais, il, il se reprend les renvois de dégâts, mais il y a, y, a y a le... Il y a les malus PO qui vont vraiment faire mal à ce FK. Sachant qu'en plus, derrière, il va se prendre les, les flèches en poids. Ouais, voilà, regardez-moi ça. C'est des petits dégâts, mais qui font tout de suite la différence. Sachant que le Kra est tout de suite à 2500 HP. Là, il va se reprendre quelques dégâts avec des retours du bâton éventuellement. Mais voilà, il va se prendre des malus force. Mais c'est tout, quoi. C'est vraiment tout. Et lui, de son côté, il va continuer. Puisque bon, là, il y a une immunité. Donc, il va continuer à jouer, euh, à jouer avec ses flèches empoisonnées. Et voilà, quoi. Le mec, il n'a il pas de problème. Un chauffeur crit, la libé, c'est pas mal joué, 182 points de vie, éventuellement une flèche de recul, une flèche de recul, bah c'est terminé, bien joué, euh, les petits dégâts là avec les dopous à la fin, ça c'est vraiment bien bien joué, et là avec les, euh, avec les flèches en poids qui vont normalement devoir faire la différence, j'ai bien dit normalement, après je, je vais peut-être encore une fois me tromper, non, voilà, c'est bien ça, les, la flèche en poids qui aura fait la différence sur ce combat, franchement, bien joué de la part du Kra, bien joué de la part du FK, mais c'est très très compliqué, surtout quand T1, tu te prends autant de dégâts, c'est trop trop compliqué de revenir après, donc voilà. Je vais essayer de vous trouver un, un autre combat, les gars, et on se dit à tout de suite. Re, les gars, on se retrouve pour un deuxième combat avec un deuxième FK, FK 199, donc c'est... C'est vraiment très rare le fait de tomber sur un deuxième FK. D'habitude, quand je fais une vidéo spéciale FK, c'est parce que j'arrive à en choper un, mais que c'est trois fois le même FK contre à chaque fois trois adversaires différents, ou bien il y a éventuellement une revanche ou quoi que ce soit. Mais là, on tombe sur un deuxième FK, donc euh, bah pourquoi pas en vrai Ouh là là, les cas qui prend un... Qui prend un... Non, un odorat de merde. Qui prend un odorat, euh, un odorat à la con. Euh... On va voir si le FK va réussir à gagner contre un, contre un EK Flip. Les Kaflip qui à tout moment peut te sortir... Ouh, le moins 3 PA par contre à l'aveuglement, ça, ça fait... Ouh, et même les attaques naturelles qui font très très mal en vrai. Putain, il, il bourrine, hein, l'Alpha 199, il paye pas de mine, mais euh, il, il met des grosses patates à distance avec ses attaques naturelles. Et ouais, les Kaflip, euh, bah à tout moment, il sort une roulette recon, à tout moment, bah ouais, euh, une roulette... Euh, ouais, une roulette recon pour lui. Bon, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Une roulette des buffs ou l'arachne crit, donc là, bah il sort directement l'arachne... Euh, L'arachne majeur, donc c'est... 
C'est délicat, hein. c'est vraiment délicat. Mais on va voir, c'est pas perdu pour le FK. La racne qui est, la racne qui est placée à bah, ses débuts, euh, assez, assez tôt au début plutôt. Euh, donc assez au début de combat, maintenant on va voir un petit peu. Euh, il n'a pas pris très très cher euh, dès, le début, euh, dès le début de son tour, donc au final il lui reste encore bah, pas mal de points de vie, il a plus de 3500 HP, donc euh, il peut aller terminer la racne et puis euh, se blinder et, euh, et attendre un petit peu les K-Flip, sachant qu'on a vu qu'il faisait quand même pas mal de dégâts à distance, et euh, donc bah, pourquoi pas, maîtrise des arcs, ok, un FK à l'arc les gars, ça ça fait plaisir, allez, c'est parti, un FK à l'arc, il fait déjà très très mal, on voit sur une arac, bon il n'y a pas d'énorme raise, mais il fait déjà très très mal, hein, avec sa maîtrise, Allez, ça, ça me plaît, les gars. Ça, 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 ça fait plaisir. Alors, euh, il commence à s'armure un petit peu. Il reste vraiment à distance. Le FK qui gagne 3 PM, donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal pour lui. Là, on a un EK qui commence à, à invoquer un petit peu à gauche, à droite. On a un chauffeur, on a, bon, une arac qui s'est fait clean. Mais on a un chaton, un chauffeur, un doppel. Donc, euh, c'est, voilà. Il faut faire surtout très attention au doppel. Là, on a un EK qui doit la jouer, euh, qui doit la jouer au cucri éventuellement. Euh, un petit peu délicat là, de savoir à quoi il joue. Ouh là là, roulette des gars. Ouh, you, 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 you. il faudra faire attention. Il faudra faire très attention. Mais là, je pense que voilà, ce tour-ci, la roulette des gars, elle tombe un petit peu, euh, un petit peu à l'eau. Parce que voilà, ils sont tous les deux euh, d'un côté, euh, d'un côté euh, vraiment opposé de la map. Donc euh, ça va être compliqué. Et là, on a le FK qui va se booster en force. Hein. Il a clairement raison. Le bouclier FK, l'armure terrestre, l'armure venteuse. Il a clairement raison hein, de... de... Je sais que je le dis souvent qu'il a clairement raison, mais voilà, en soi, il a que ça à foutre, hein, donc euh, oui, il a raison. Oh putain, la roulette des boeufs, c'est parti, le FK. Aïe, 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 le FK qui s'est full boost, qui s'est full protect, et il se prend une vieille roulette des boeufs, elle est récope, le premier qui passe, le deuxième qui ne passe pas, le troisième qui passe pas, heureusement pour le FK, il prend pas très très cher, parce que là, les récop euh, auraient, fait, euh, auraient fait extrêmement mal. Hein. Là, c'est vraiment le tour parfait pour les k -flip, roulette des boeufs. Et puis ensuite, ça, ça récope, malheureusement, les récopes, les deux récopes qui ne passent pas, enfin, malheureusement ou heureusement pour le FK. Et là, le FK, il va falloir qu'il fasse attention, il a éventuellement des coups d'arc à donner. Ok, il lance une immunité, donc là, il est, il est tranquillou. Et ça va commencer à donner des coups d'arc en crit qui font pas très très mal en soi. Et Rick, il récupère quand même quelques points de vie, les gars, hein. c'est euh, une soixantaine, euh, allez, 70 points de vie à peu près, donc c'est vraiment très bien. Ouh, roulette, euh, roulette PM, là, les cas qui va pouvoir bien se rapprocher, ou éventuellement bien s'en aller, aller, euh, aller à distance. Ouais, voilà, c'est ce qu'il fait. 10 PM, forcément, vu que les, le, le FK est sous immunité, les cas n'a plus rien pour des buffs, à part éventuellement une roulette. Ok, des langues crapeuses pour euh, lui kick sa PO, pourquoi pas Ah là, il a mis clic, je pense. Ok, ça s'en va. Ça s'en va et ça revient. Roulette PA pour le, pour le FK. Bon, l'EK Flip qui lui est assez... Est, enfin, il est quand même assez loin derrière une kawatt. Qui est pas si bien que ça en vrai. Le FK qui est en 18 PA. L'EK qui est, qui est pas si bien que ça en vrai. Hein, quand on voit au niveau de ses points de vie. Là, on a le FK qui va pouvoir trouver une ligne de vue, donner des coups d'arc. Et c'est parti, pas de crit malheureusement. Le deuxième non plus, pas de crit, mais ça fait quelques dégâts en vrai. Hein. Franchement, il, est, euh, il monte à 300 dégâts par coup de corps à corps, c'est pas dégueu. Roulette PM pour le FK qui va pouvoir euh, aller choper, euh, aller choper ce TK flip. Le tour d'après, enfin ce tour-ci du coup, vu que c'est les cas qui joue en premier. L'engrappeuse et ça commence à tenter de lui retirer de la PO, c'est bien joué. Mais bon, malheureusement, la PO de l'arc qui elle n'est pas modifiable. Hein. Et là, avec les PM... On va voir si le FK va réussir à aller au corps à corps, enfin aller au corps à corps, en tout cas aller donner des coups de corps à corps avec son arc, c'est un, un peu plus facile de pouvoir donner des coups de corps à corps. 10 PM pour le FK, ouais là le FK qui va pouvoir aller donner des coups de cac, une arachne qui ne passe pas en crit malheureusement, un chauffeur, non il donne pas des coups d'arc, il peut pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il aurait pu éventuellement je pense donner des coups d'arc, à moins que ce soit euh, de 1 à 7 la PO, je, je vais peut-être m'abstenir pour ce coup. Le FK qui invoque un petit peu, qui tente de bloquer un petit peu les lignes de vue. Ouh là là, roulette agit juste pour le FK. Et là, les cas, on va voir éventuellement des destins pour euh, tenter de prendre, euh, de prendre vraiment l'avance. Non, du retrait PA, ok, d'accord. On a déjà un, un PA qui a été retiré, le deuxième qui est retiré également. Et ça va pas faire les affaires du FK, là. 
Bon, après, derrière, le FK a quand même une roulette à gérer. Ouh, le troisième PA. Il a quand même perdu 3 PA, là, le FK. Hein. C'est un petit peu délicat. On a une re-roulette à J. Ouh. Faudra qu'il fasse attention, là, le FK. Il peut perdre énormément de points de vie en très peu de temps, là. Et pour l'instant, le combat qui, qui dure quand même. Hein. C'est vraiment pas mal. Ok, la Libé. Ok, un glyphe d'Imo. Pour tenter de garder euh, les K-Flip. Euh, un renvoi de sort. Pour tenter de garder vraiment les K-Flip dans cette zone-là. Essayer de faire du contrôle de map, je pense. Se décaler vers la droite. Voilà, exactement. Faire du contrôle de map, c'est pas mal joué. Même si là, les K, il va éventuellement pouvoir aller se mettre derrière, euh, derrière les invocations du FK. Derrière la Kawa, derrière le Chaffeur, l'Arachne, etc. Roulette. C'est une roulette soin, hein, du coup. Elle est qui va peut-être aller donner des coups de corps à corps. Ah non, il est en, il est en épée... Euh, épée C'est épée rieuse. Et euh, il fait quand même assez mal, en vrai. Hein. En crit, euh, ça, ne laisse, ça ne laisse pas indifférent. Et le Doppel qui arrive à détacler. Qui ne reste plus dans la glyphe, qui se rapproche. Là, on a un FK qui est un petit peu en PLS, là. Il a plus sa libération. Je pense pas qu'il puisse détacler. Ok, ça se, ça se full protect, il a raison. Non, juste une armure terrestre. Ouh, les retours du bâton, par contre, qui les, les sérieuses patates hein, qui vient de mettre au retour du bâton, là. Ah ouais, sur euh, sur la résistance de l'EK, forcément. Il détacle, ok, d'accord. Il reste au corps à corps. D'accord, ok, bon. Par contre, les, les patates qu'il a mises euh, au, au, au retour du bâton, c'était incroyable, ça. Hein. Et les cas qui n'a que 10% de résistance neutre, donc du coup, c'est assez logique qu'il se prenne des... Ouh, putain. Roulette force pour tout le monde. Roulette force pour tout le monde. Et la roulette force pour un FK, les gars. Là, les cas, il a intérêt à bien, à bien, bien se cacher. Ouh, un récop en EC, ça c'est très très bon pour le FK. Le FK qui va pouvoir éventuellement avoir une ligne de vue. Ah, et là ça va commencer à être tendu. Hein. Et la chance des K. La chance des K qui est lancée. Là, les K, il sait que ouais, les, les coups d'arc vont faire très très mal hein, avec une roulette comme ça. À moins que le chauffeur décide de casser les couilles, sinon. Ouais, il peut même pas avoir la ligne de vue. C'est bien joué de la part de les K, il s'est vraiment bien placé. Le FK qui est un petit peu useless là, à ce niveau-là. Bouclier FK. Ça relance les protections, les armures. Qu'est-ce qu'il décide de faire Ok, un petit glyph, euh, un glyph agressif. En espérant que ça tape sous chance. Non, malheureusement, ça soigne les K-Flip. Quasi 300 points de vie. Roulette des buffs pour, euh, pour tout le monde. Oh putain. Bon. Ouais, ça passe en vrai. Parce qu'on a le FK qui s'est. On a le FK qui s'est full, euh, full protect. Mais, euh, mais voilà, derrière, euh, il se fait des buffs. Mais on a les K qui se fait des buffs la chance des K. Donc au final. L'un dans l'autre, euh, ouais, c'est. Le FK qui est quand même. Il euh, y, a, y, a dans... y a du bien dans le mal, quoi, on va dire. Roulette crit, juste pour le FK. Roulette crit juste pour le FK. On va voir qu'est-ce qu'il va décider de faire. Tendu à hein, ce combat. Franchement, le combat, il dure longtemps, en vrai. C'est vraiment pas mal hein, comme combat pour l'instant. Et là, il n'a pas la PO, je pense. Hein. Il n'a pas la PO pour la jouer, euh, pour la jouer, euh, pour la jouer à l'arc. Ouais. Des petites attaques naturelles qui, fait, qui font quand même assez mal. Hein. Ce n'est pas des attaques naturelles du début de combat, mais... Euh... Mais il arrive quand même à faire assez mal. Il s'est ému, donc il est, il est assez tranquille. Roulette chance pour le FK. Les lignes, les lignes, il y a une ligne de l'arc qui est, qui est chance. À tout moment, il met des grosses pattes. En plus, c'est du régène. La racne qui ne passe pas pour, pour les cas. Donc, bon, pour l'instant, c'est du 1 sur 2. Il a passé la première, il passe pas la deuxième. Un odorat. Qui, ouais, bon. 
Là, le Feka, il faut qu'il qu pousse. Hein. Oh, le Doppel qui se passe peut-être mal. Non, ça va pour l'instant. Roulette à J. Qu'est-ce que le Feka va faire Est-ce qu'il va tenter d'aller donner des coups de corps à corps ou pas ouais, Je sais même pas s'il a la PO pour donner des coups de cac. Hein. Ok, la téléportation, et ça va donner des coups de cac. Ok, je pensais que la ligne chance allait être beaucoup plus agressive que ça, mais pas forcément. Par contre, les CC, là, le CC qui a fait très mal. Hein. Et roulette... Euh... Roulette soin, du coup. Et là, on a un EK qui est un petit peu en PLS, là. 52 points de vie, il a plus sa chance... Qu'est-ce qu'il va faire Oh, Récop en EC. Le deuxième qui ne passe pas. Le troisième qui passe, qui fait très mal. Hein. Ouh, tension. C'est dommage. S'il avait passé tous ses Récop, ce serait passé. Je pense que s'il avait passé trois Récop sur les quatre, ce serait passé. Oh Roulette pas sourd. Roulette pas sourd, juste... Non. What J'ai pas compris. Ah pardon, non, je me suis, j'ai bégayé. Roulette passe tour juste pour les cas. J'ai bégayé. J'ai cru que c'était... Euh... Oh, chercheur d'âme, là il abuse. Là il abuse. J'ai cru que c'était pour le FK. J'ai bégayé pendant un moment. Waouh, ok d'accord. La, la petite frayeur à la, fin du, à la fin du combat, là, ça aurait pu être incroyable. Bon. Bah nickel, ça fait deuxième combat FK. Là. Je, vais essayer, euh, je vais essayer de voir pour un troisième. Et, euh, et on se dit à tout de suite, les gars. Re, on se retrouve, les gars, pour euh, le troisième et dernier combat de la vidéo. Comme vous le voyez, c'est un, un combat déjà qui se passe sur Krayl. Euh, c'est un combat qui date déjà d'il y a pas mal de temps. Vous pouvez le voir à la, au mode tactique. Euh, c'est un combat que je mettais... Euh, bon, c'est le dernier combat FK que j'ai sur le, sur le Teco comme ça. Euh, ce qui fait, ce qui, fait quand même, euh, qui fait quand même assez plaisir. Mais je me dis, voilà... Euh, je savais qu'à un moment, j'allais en avoir besoin. Donc je le, garde, je le garde sur le Teco. Un combat FK contre Panda. Alors franchement, je pense pas que le FK ait, euh, ait l'avantage, parce que le Panda, il y a moyen qu'il qu qu bloque assez facilement le FK et qu'il le débuffe tout simplement, déjà tous les tours. Donc, euh, donc voilà, je pense pas que le, le FK soit, soit avantagé par, euh, par le match-up. Maintenant, on va voir un petit peu comment ça se passe. Ok, ça va moquer le Wasta du coup, assez bien joué. Assez bien joué, le FK qui se retrouve, euh, qui se retrouve bloqué. Il va falloir qu'il euh, qu utilise sa, sa TP du coup. Pour pouvoir se débloquer. On va voir. Hein. Il fait qu'il réfléchit un petit peu à son tour. Le truc c'est si tu s'il si utilise la TP et que derrière il se fait Keblo par le panda. Ça, ça va chier. Hein. Ouais, là il utilise sa TP, mais si derrière il se fait Keblo, ça va être très 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 compliqué. Il invoque son doppel, ok d'accord, un petit doppel FK qui, qui est invoqué. Le RDS qui est, qui est placé sur le FK. Et le panda du coup qui va... Ok, ça lâche, ça lâche son wasta, ça a invoqué son doppel. Un pan dans le cul. Doppel, le doppel FK qui... Le, le doppel panda, pardon, qui peut débuff. Hein, donc il va falloir que le FK fasse très très attention. Parce que deux, euh, deux possibilités de débuff là en face, c'est très très compliqué. Alors, on va voir un petit peu. Ok, ça maîtrise du bâton du coup. Euh, maîtrise du bâton, il a un bouclier. Du coup, il, a, là, il doit la jouer rhizome peut-être Ouais, c'est pas, pas impossible. On va voir le double FK qui joue. Pour l'instant, c'est euh, un petit peu soporifique. Hein. Là, le combat, ça... Le panda qui va, à mon avis, tenter de jeter son wasta ou son doppel. Bien joué. Le, 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 le tonneau qui va attirer le FK. Le panda qui va, qui va bloquer le FK avec... Euh... Bien joué, là, franchement, le tour, du panda est, le tour du panda est assez clean, là, franchement. C'est vraiment pas mal. Il bloque le FK avec... Euh, et, ouais, il a joué à la rhizome, hein. Et il fait quand même assez mal. Trois coups de cac et il termine, le, il termine le Wasta, donc assez bien joué, du coup. Vu qu'il il était plus dans l'état affaibli. Il lui reste 4 PA, là, au, au FK. On va voir ce qu'il va faire. Il tape, il tape très, très fort, hein. Ok, un glyph, sil un glyph de silence. Et il a de très, très, très belles raises, hein, le, 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 le FK. Le 
Ouh, moins 3 PA pour le, dans, dans, le vif du, dans le vif de silence. Et le debuff qui passe directement après la première souillure. Des petites gueules de bois, ok, moins 140. Presque 150 pour le dernier coup. Et là, on a le Feka qui va peut-être pouvoir... Ok, une Imu et Ibourine. Et forcément, c'est pas, pas les mêmes dégâts que sur le, que sur le Wasta. Vu qu'il vu qu s'est quand même fait des buffs. Mais il a déjà mis quand même très très cher au panda en vrai. Euh, vraiment pas mal là ce petit Feka. Je me souviens plus du tout de l'issue du combat. Franchement, je vous avoue, c'est un combat bah, comme vous le voyez. Hein, il date de ouf. Ouh, ouais, le retrait PA par contre. Aïe, aïe, aïe. Le retrait PA du panda là en plus. Il est buffé. Oh, c'est cac Ah, oh, ça, ça... Ça, ça pique, hein. Ça, ça pique. Parce que là, le Feka derrière, il va pouvoir bourriner. Il en profite. Il en profite. Le panda qui n'est pas, euh, pas sous picole. Et donc, du coup, il en profite de ouf. Et il lui a mis très, très cher. Hein. Le, C, euh, le C qui bénéficie... Euh, qui, fait, qui fait vraiment... Qui est vraiment bénéfique, pardon, sur le... Pour le Feka. Bon, après, le panda n'a pas, pas dit son dernier mot. Hein. Il peut éventuellement se régène. Avec son champ manique, s'il arrive à prendre des zones. Là, pour l'instant, il bourrine directement le Feka. Ok, le Doppel qui va avoir accès justement à ce... À ce Feka, qui va pouvoir éventuellement... Peut-être des buffs, je sais pas, on va voir. Des petits points enflammés. Non, juste des points enflammés, qui a quand même fait... Euh, ouais, je vais dire sa petite centaine de dégâts. Le Feka, du coup... Une flamiche. Et il a, il a une belle zone. Hein. Il a une très très belle zone. Non, il décide de pas forcément donner des coups de corps à corps. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal joué. C'est vraiment pas mal joué parce que là, il vient de voler pas mal de force. Du coup, il va, il va être quand même bien boosté à moins que le, que le, que le panda arrive à le... Ouh, ouais. Arrive à le... À le debuff. Mais non, ça n'a pas l'air. Assez bien joué là, on a le doppel panda qui va pouvoir se mettre. Franchement le panda, pour l'instant, à part un EC là qu'il a vraiment mis dans le mal, il a vraiment bien géré son, bien géré son combat. Il arrive à faire de, de belles zones pour bloquer, euh, pour bloquer le FK. Là le FK il va devoir se débarrasser du, du doppel panda. Donc gaspiller pas mal de PA dessus. A tout moment il fait un EC lui aussi. C'est assez tendu hein, comme combat. Quand ça, quand ça se réveille, ça, ça fait du bien. Une TP du coup il a, il, a récupéré la, il a récupéré le cooldown de la TP Ok vraiment pas mal là du coup il vient de la, il vient de la caler Il a pas été très très loin Et là du coup avec 7 PM il va pouvoir s'en aller euh, Ouais voilà il s'en va assez loin A tout moment le panda va perdre des PM aussi dans le glyphe Et il a réussi à faire, euh, à faire pas mal à faire, à, à faire perdre pardon pas mal, de, pas mal de points de vie au panda Oh moins 3 PM oh, c'est dur C'est très 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 dur Aïe, 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 et là le panda là, qui réfléchit, c'est pas trop quoi faire. Ok, il décide de sortir de là quand même. Ouais, il avait quand même pas mal de PM. Hein. Il avait quand même pas mal de PM. Oh là là. là ok, la deuxième souillure qui passe, qui arrive à debuff. Et le panda qui vient à chaque fois qui est blow. Le Feka, c'est bien joué, c'est encore une fois du panda. Hein. Il le bloque très bien. Là, le Feka qui va devoir gaspiller des PA sur, euh, sur la Kawad pour pouvoir sortir de là, vu qu'il vient de claquer sa, sa téléportation. Ok, le Feka qui se, qui se shield. Un retour du bâton et un coup de corps à corps. Pour terminer la, pour terminer la, la caouette. Il faut qu'il sorte de là, mais il est un petit peu dans la sauce. Là. Ok, d'accord. Un premier coup de bâton sur le panda. Il lui fait perdre quand même pas mal de points de vie. Il a pris un bel avantage au niveau des points de vie, là, le Feka. C'est vraiment pas mal. Ok, il se fait tacler par un panda. D'accord. Bon, après, c'est deux persos qui sont full terre. Donc, il ne doit pas y avoir énormément d'agilité. Panda a moins, de, a moins de 500 points de vie, c'est vraiment délicat, c'est vraiment tendu. Le debuff qui passe du premier coup, moins 2 PA. Oh, très bien joué, très très bien joué. Très très bien joué de la part du Panda là, qui vient encore une fois bloquer, euh, bloquer le Feka. Mais qui du coup tape son Wasta une fois, donc le Wasta qui a déjà perdu pas mal de points de vie. Mais là, on a le Feka, du coup, qui va être... Euh, ouais, c'est ça. Coup de bambou dans l'état affaibli. Donc, il va pas pouvoir utiliser son corps à corps. Donc là, le panda qui a bien géré ça. 
qui a réussi à bloquer, euh, à bloquer le FK. Et le FK qui va pas savoir donner euh, bah, de coups de corps à corps. Donc il va pas savoir terminer assez rapidement le Wasta. Donc là, il va vraiment se faire Keblo. Sachant qu'il se fait déjà tacler par, un, par, un, par le panda. Donc du coup... Euh... Ouh, l'aveuglement du Doppel à moins 2 PA. Assez tendu, ça. Ok, le panda qui se stable. Ça va donner des coups de, des coups de champ -mas. Le combat, il combat en vrai, une fois qu'il a démarré, il est quand même assez tendu. Un bon coup de champ mal là, qui fait, qui fait quand même assez mal. Ouh, le coup en crit aussi. Et là, le panda qui a complètement bloqué, euh, qui a complètement bloqué le, le, le fake là. Pour enflammer, des petits points enflammés de la part du doppel, hein, qui vient faire sa centaine de, sa centaine de dégâts. C'est toujours ça de prix. Et là, le FK qui arrive à terminer le, à terminer le Wasta. Ça, c'est très très bien pour lui. Mais bon, il a perdu pas mal de points de vie. Hein. Ok, une Imu. Le Panda qui est assez loin. Est-ce qu'il a récupéré un pendant le cul éventuellement Moins un PA de la part du, du Doppel FK. C'est tendu. C'est un combat tendu. Mais le Panda qui gère vraiment bien au niveau des placements. On a vu qu'il a, qu a réussi à, à bloquer euh, pas mal de fois. Euh, pas mal de fois le FK. Là, le Panda qui se régène quand même pas mal de points de vie. C'est bien joué. Ce qui va éventuellement aller se cacher et récupérer des points de vie, sachant que le FK, lui, ne peut pas récupérer de points de vie. Ouais, 160, 161 points de vie récupérés, c'est vraiment pas mal. Le FK qui est encore boost, hein. Qu'est-ce qu'il va faire Un PM, 16 PA restant. Éventuellement donner des coups de corps à corps. Ouais, avec une carotte, prendre des zones. Il se récupère un petit peu de points de vie, mine de rien. Donc c'est vraiment pas mal. Et il termine le doppel. Par contre, il reste en pleine ligne. Hein. Il reste en pleine ligne. Aïe, aïe, aïe. Les pans d'attaque qui font mal. Hein, qui passent à ouais, 250 dégâts à la deuxième. Aïe, 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 le FK qui a perdu trop de points de vie, là, malheureusement, sur le placement. Un petit peu dommage, là. Qu'est-ce qu'il va faire Le FK. Éventuellement placer des glyphes. Voilà. Une glyphe d'immobilisation pour tenter bah, d'immobiliser le panda. Une glyphe enflammée pour faire quelques dégâts. Il reste quand même assez loin. Un Doppel qui est réinvoqué. Donc du coup un RDS. Le panda qui va devoir aller débuff tout ça. Ou bien faire le kill sur le Doppel. La vidéo sera, sera je pense un peu longue hein, quand même. Mais, euh, mais c'est pas mal en vrai. Franchement des combats FK là. Je sais qu'il y a pas mal de gens euh, à qui ça fait vraiment plaisir. Le Doppel, le tonneau qui va attirer le, le FK là pour le coup. Et le panda qui reste bien dans les glyphes. Un doppel qui est invoqué. Un pas dans le cul, ok. Il arrive à sortir au moins de la glyphe, euh, de la glyphe enflammée. Le FK qui perd des points de vie également. Aïe, 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 ça va se jouer à ce tour-ci. Ça va se jouer à ce tour-ci. Oh, il arrive à terminer. Il arrive bien, bien joué. Bien joué. Il arrive à terminer le panda. Franchement, GG au FK. GG au panda également parce que c'est euh, vraiment pas évident là pour le coup. Mais, euh, mais franchement, GG, là, de la part du FK qui a vraiment bien joué. Euh, il a vraiment bien joué, là. Et euh, le Panda aussi, au niveau, du, au niveau des placements, on a vu qu'il qu arrivait à gérer ça assez, euh, assez facilement et euh, vraiment bien joué. Bah écoutez, on peut, on va pas faire durer la vidéo plus longtemps que ce qu'elle l'est déjà. On va, se dire, euh, on va se dire à la prochaine, les frérots. Bisous